আসসালামু আলাইকুম আমি প্রফেসর ডক্টর সেলিন আক্তার সবাইকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আজকে আমরা কথা বলবো অনিয়মিত মাসিক হলে গর্ভধারণের কি সমস্যা হয় তাই নিয়ে প্রথমে আমরা জেনে রাখি যে নিয়মিত মাসিক মানে কি নিয়মিত মাসিক মানেই হচ্ছে যে একটি মেয়ের যদি মাসে মাসে একটা করে ডিম আসে তাহলেই তার নিয়মিত মাসিক হয় সত্তর থেকে আশি ভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায় যাদের নিয়মিত মাসিক হয় তাদের নিয়মিত ডিমও চলে আসে এবং ডিম আসা মানেই হচ্ছে তার গর্ভধারণের যে ক্ষমতা সেটি বহাল আছে এখন যদি কারো নিয়মিত মাসিক না হয় তাহলে সেক্ষেত্রে এই জিনিসটি পরিষ্কার যে তার মাসে মাসে যে ডিম আসার কথা ডিম্বাশয় থেকে একটা ডিম আসার কথা সেটি আসছে না এবং সেটি না আসলে স্বভাবতই সেখানে প্রেগনেন্সি হওয়ার কোনো সম্ভাবনাও থাকে না তাই অনিয়মিত মাসিক যাদের তাদেরকে অবশ্যই খেয়াল করতে হবে যদি আপনারা গর্ভ নেওয়ার অথবা গর্ভবতী হওয়ার যে পরিকল্পনা তা করেন তাহলে তার আগে একটি চেক আপ যেটাকে আমরা প্রি কনসেপশনাল চেক আপ অথবা গর্ভ নেওয়ার আগে একটি চেক আপ বলে থাকি সেই চেক আপে অবশ্যই আপনাদের আসা উচিত সাধারণত যাদের নিয়মিত মাসিক হয় আমরা তাদেরকে গর্ভধারণের অথবা কনসিভ করার যে একটি গোল্ডেন টাইম সেটি সুন্দর করে সুনির্দিষ্টভাবে বলে দিতে পারি কিন্তু যাদের নিয়মিত মাসিক হয় না তাদেরকে তাদের গর্ভ হওয়ার যে সুনির্দিষ্ট একটা সময় আছে তিরিশ দিন মাসিকের মাঝে দশ দিন সেই দিনটি কিন্তু একটু কষ্টকর বোঝা সেই জন্য যাদের অনিয়মিত মাসিক তারা অবশ্যই প্রেগনেন্সি নেওয়ার আগে একজন স্ত্রী রোগ বিশেষজ্ঞের কাছে আসবেন এবং এসে মাসিক অনিয়মিত হওয়ার যে কারণগুলো সেগুলো অবশ্যই আপনাকে জেনে নিতে হবে এক প্রথম হচ্ছে যে অনেকেরই জন্মগতই এটা থাকে যে মাসিকটা নিয়মিত হয় না দশ দিন পনেরো দিন এদিক সেদিক হয় আবার অনেকের মাসিক পাঁচ থেকে তিন থেকে পাঁচ দিনের মধ্যে একটু এদিক সেদিক হয় তো তিন থেকে পাঁচ দিন এদিক সেদিক হওয়াটা আমরা স্বাভাবিকই ধরে নিই কিন্তু দশ থেকে পনেরো দিন যদি কারো মাসিকের যে তারিখ সেটা থেকে এদিক সেদিক হয় তাহলে অবশ্যই আমরা বলবো যে এটা অনিয়মিত মাসিক অনেকের আবার দু মাস তিন মাস পর পরও মাসিক হয় সেটাও কিন্তু অনিয়মিত মাসিক অনিয়মিত মাসিক হওয়ার এখনকার যুগে যে সবচেয়ে বেশি যে কারণ সেটি হচ্ছে পিসিও নামে একটি ডিজিজ আছে যেটাকে আমরা পিসিওডিও বলে থাকি এর মানে হচ্ছে যে ওভারিতে মাল্টিপল সিস্ট হয় যেটাকে আমরা বলি পলিসিস্টিক ওভারি এই যে পলিসিস্টিক ওভারি এই যে এই যে সমস্যা এটি হলে মেয়েদের মাসিক অনিয়মিত হয় কিছু কিছু হরমোনাল ইম্ব্যালেন্স হয় যার জন্য মাসে মাসে ডিম আসে না এবং সেই জন্যই তাদের মাসিক অনিয়মিত হয় এবং অনেক সময় দেখা যায় যে তাদের গর্ভ নেওয়ার পরিকল্পনা করার পরও অনেক দিন সেই সময়টা প্রলম্বিত হয় সেই জন্য অনিয়মিত মাসিক যাদের তাদের প্রথমেই যেটি করণীয় সেটি হচ্ছে মাসিক নিয়মিত করার যে একটি চিকিৎসা আছে সেই চিকিৎসাটি নেওয়ার আমাদের কাছে যখন এই অনিয়মিত মাসিক নিয়ে রোগীরা আসেন আমরা কিন্তু ওষুধপত্র লেখার আগে আমরা রোগী রোগিনীকে জিজ্ঞেস করি যে আপনি কি চাচ্ছেন আপনি কি এখন প্রেগনেন্সি চাচ্ছেন নাকি চাচ্ছেন না যদি সেই মেয়েটি অথবা সেই রোগীটি আমাদের বলে যে সে প্রেগনেন্সি চাচ্ছে না সেক্ষেত্রে আমরা মাসিক নিয়মিত হওয়ার এমন কিছু ওষুধ দেই যে ওষুধগুলা খেলে মাসিকটা নিয়মিত হবে আবার প্রেগনেন্সি হবে না আর যাদের ইচ্ছা থাকে যে তারা বাচ্চা নেবে সেক্ষেত্রে আমরা সেই রকম ওষুধপত্রই দেই যেটা দিলে মাসিক নিয়মিত হবে এবং তার যে বাচ্চা কনসিভ করার যে এই ব্যাপারটি সেটিও ত্বরান্বিত হবে সুতরাং মাসিক যাদের অনিয়মিত তাদের অবশ্যই প্রেগনেন্সি অথবা গর্ভ পরিকল্পনা করার আগে ডাক্তারের স্মরণাপন্ন হতে হবে কারণ দেখা যায় যে যাদের অনিয়মিত মাসিক তারা না বুঝেই হয়তো তিন মাস ছ মাস এমনকি এক বছর চেষ্টা করার পরে যখন তারা গর্ভবতী হতে পারছেন না স্বভাবতই তারা খুব ডিপ্রেশনে ভোগেন এবং অনেক সময় যে ফ্যামিলিতে ওরা থাকে ফ্যামিলিতে তো হাজব্যান্ড ওয়াইফ ছাড়াও আরও কিছু সম্পর্ক জড়িয়ে থাকে তাদের কাছ থেকে হয়তো এমন কিছু কথা অথবা এমন কিছু বিহেভিয়ার এমন কিছু অ্যাটিচিউড তারা পায় যেটার জন্য অনেক সময় সাইকোলজিক্যালি অনেক আপসেট হয়ে যায় সুতরাং এই আপসেট হওয়া এবং এই যে মানে মনের যে দুঃখ অথবা যে সামাজিক একটা লাঞ্ছিত হওয়ার যে একটা মানে ব্যাপার থাকে সেই ব্যাপারগুলো হবে না যদি না আপনারা প্রেগনেন্সি নেওয়ার আগে ডাক্তারের কাছে এসে একটা পরিপূর্ণ হেলথ চেক আপ করান 
এবং ডাক্তারের সাথে যদি আপনারা সরাসরি খোলা মনে কথা বলেন সেই ক্ষেত্রে আমার মনে হয় এই যে বঞ্চনাগুলো সেগুলা থেকে আপনারা খুব সহজেই মুক্তি পেতে পারেন সেই জন্যই যাদের অনিয়মিত মাসিক তাদের অবশ্যই কনসিপ করতে একটু সমস্যা হতে পারে সময় লাগতে পারে মন খারাপ করার এতে কিছু নাই আপনাদের হাতের কাছে ডক্টর আছেন তাদের সাথে যোগাযোগ করুন এবং সেই মতো আপনারা যদি জীবনযাপন করেন তাহলে অবশ্যই আপনাদের এইসব জটিলতা সম্মুখীন হতে হবে না সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন